দাদার ঘরটা যেন বিকেলের মধ্যে রেডি হয়ে যায় প্রভাত তুমি দাদাকে সময় মতো ফোন করে নেবে বাবা আজ আপনার বড় ছেলে ওরই সেমিনারে গেছে তাই জেঠুরা যখন আসবে ও হয়তো থাকতে পারবে না 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 ওটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না দাদাদের আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে যাবে আর ও তো কাজেই গেছে এসে না হয় দেখা করে নেবে কি ব্যাপারটা কি তুমি পেছু পেছু ঘুরছো কেন আরে দাদা ও ভাইজান দাদা আর জানা এই বাড়িতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় এদিকে নিয়ে এসো তোর চাচা বাবার পকেটে যে কার্ডটা গুজে দেব সেটার স্কোপই তো পাচ্ছি না কি করি এখন ও শোনো না বলছি কি যে আজকে রাতে তাহলে পোলাওটাই তো তোমাকে আমি বলেছিলাম না দাদা কি কি খেতে ভালোবাসেন একটা কথা তুমি মনে রাখতে পারো না সুলেখা কোথায় সুলেখা সুলেখা কোথায় সুলেখা এই জন্য আমি সুলেখার ওপর ঢুকিয়ে দিবি 
তখনই মনে হলো এ তো এবারের পুরনো কোনো সদস্যের কাজ হতে পারে না নিশ্চয়ই নতুন বইয়ের কাজ আর বলো না মাঝে মাঝে এমন এক একখানা কাণ্ড বাঁধায় না আরে বাঁধাক না মন্দ কি তোর এই নিয়মে বাঁধা দুনিয়ায় একটু বেনিয়ম না হয় হলো এমন স্পষ্টবাদী সোজা সাপটা কথা বলা মেয়ে আজকের দুনিয়ায় তো খুব একটা দেখি না রে नाम <laughs> निजे हाथ चाबाई खाबा सब बना ठीक दीदी भूले चीनी दिबीना कारण दीदी तो चीनी खावा बारण बाबा गंडगोल कथा दी छोटन के बोलो बौरानी खुब क मजा करते मजा ना, 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 
আসলে মামুনি আমাকে বলে দিয়েছিল এ বাড়িতে এসে তোকে যে যা জিজ্ঞেস করবে তুই বলবে যে তুই পারিস তাই আমি বলি যে আমি সব পারি আসলে আমি জানি না দাদা আমি বলছিলাম যে চলো না আমার ঘরে গিয়ে আমরা কথা বলি কেন রে হ্যাঁ বাড়ি শুদ্ধ সবাই এখানে বসে আছে আমরা ঘরে গিয়ে আলাদা করে কি কথা বলবো তুই বড় গায় এখানে বস আমাদের কাছে বস আরে কি হলো বস আর তোরা সব চুপ করে গেলি কেন এতক্ষণ তো কথার ফুলঝুরি ছুটছিল হ্যাঁ কি হলো সব বুঝলাম দাদা আমাকে একটু বেরোতে হবে আসলে তোমরা সকালে আসবে আমি জানতাম না আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট মিটিং ছিল সেগুলো সারতে হবে আমি ঘন্টা দু একের মধ্যেই ফিরে আসবো প্লিজ দাদা কিছু মনে করো না বাবা আপনার সব মিটিং তো ক্যান্সেল হয়েছে ন জেনে বাজে বকবেন আমার মিটিং এর সম্পর্কে তুমি কি জানো আমি তো জানতাম না কিন্তু জেঠুরা আসার পর তুমি কাকে একজনকে ফোন করে বলছিলে না যে আজকের দিনে সব মিটিং ক্যান্সেল করতে হবে আমি তো সেটা শুনেই বলছি চুপ করো তুমি আমি কেন তোমার সামনে কাজ দেখাতে যাব আসলে সত্যি আমার আমার একটা মিটিং বাকি আছে ইম্পর্টেন্ট না আজ কোনো কাজ নয় আর যদি সত্যি থাকে সে সব শিখে তুলে দাও আজকে তোমার কোথাও বেরোনো হবে না ব্যাস ছিল <laughs> কোথায় গেলে সব দাদা চলে আসুন দিদি এসো 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 আরে তাড়াতাড়ি এসো খেতে বসে পারো এবার আমাদের সবাইকে খেতে ডাকছে সব সময় কাজ নিয়ে থাকলে হবে আয় চল খেতে বসি
দারুণ দারুণ খুব ভালো খুব ভালো হয়েছে আপনি যে আমার কথা রাখলেন তাই জন্য আপনার রান্নাটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে সবাই আপনার প্রশংসা করছে বাড়ির সকলেই এত খুশি আমার যে কি ভালো লাগছে আপনার যা বলার আমায় বলি যা শাস্তি দেওয়ার আমায় দিন কিন্তু প্লিজ এইভাবে আমার বাড়ির লোকেদের সাফার করাবেন না কষ্ট তো আমি কাউকেই দিতে চাই না প্রতিম বাবু বরং আপনারা যাতে আমার কারণে আর কষ্ট না পান সেই ব্যবস্থাই করছি আমি আমার শুধু খারাপ লাগছে ছোটবেলা থেকে যে ভালোবাসা স্নেহ পাওয়ার জন্য আমি এত দিন অপেক্ষা করেছি সেগুলো পেয়েও আমাকে হারাতে হচ্ছে অনেক গাছ আছে পেয়ারা গাছ আছে বিচু গাছ আছে দুটো বড় আম গাছ আছে এবছর আম হয়েছিল বিয়ের পর তোমরা যদি আমাদের নিমন্ত্রণ করো তাহলে যেন আমরা না যাই তোমরা নাকি শুধু ডাল আর ভাজা খাইয়ে ছেড়ে দেবে বলছিলাম বাড়িতে যখন আছিস দুপুর বেলা একটু গড়িয়ে নিলে পারতিস বাবা দেখো মা তুমি তো ভালো করেই জানো দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস আমার নেই ভাবছিলাম বিকেল বেলা দাদাকে নিয়ে একটু পাবলিকেশনে যাব প্রতিবার উনি আনন্দ অনুষ্ঠানের সময় বাড়িতে আসে আমার অফিস দেখার সময় পান না ভাবছি অফিসে একটু নিয়ে যাব ঘুরিয়ে আনবো এটা তুই খুব ভালো ভেবেছিস প্রত্যুষ এই দেখ না প্রণব যদি অফিসে যায় খুব খুশি হবে রে তুই এত বড় হয়েছিস প্রতিপত্তি হয়েছে ওর অবদান তো কম নয় বল কম বেশি জানি না তবে আমার ছোট আর বৌরা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলে আমরা ওদের একটু যত্ন করব না শুধু ডাল আর ভাজা খাইয়ে ছেড়ে দেব বাবা তো তাই বলেন তোমরা নাকি বছরে একদিন মাছ খাও একদিন মাংস খাও 
বাকি সারা বছর নাকি ডাল আর ভাজা খেয়ে কাটাও বাবা আরো বলেন যেটুকু কিপটে মানুষ তো তাই বৌরানীকে প্রত্যুষ এই সব কথা বলেছে আমাদের সম্পর্কে দাদাই আমায় আদর্শ শিখিয়েছে মা এই যে এই যে আজ জীবনে কিছু প্রিন্সিপাল নিয়ে আমি বাঁচি মিথ্যে কথা বলাকে ঘৃণা করি এগুলো তো দাদারই শিক্ষা সত্যি মিথ্যা এসব জানি না এইটুকু জানি বাবা নিজের মুখে এসব কথা বলেছেন বাবা আরো বলেছেন বলেছেন আশীর্বাদের যে হাতটা তোমরা আমায় পাঠিয়েছিলে সেটা নাকি রূপোর উপর সোনার জল করা একদম ভালো না বাবা বলেন দাদারা কিপটে বলে তো আমরা কিপটেমি করতে পারি না দাদারা আসলে আমরা খাবার দাবারের এলাহি আয়োজন করব ভালো করে থাকার ব্যবস্থা করব বুঝিয়ে দেব অতিথি আপ্যায়ন কাকে বলে मानुष हो गई बदले गोष এতটা এতটা পাল্টে গেছে সবকিছু 